അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിശദീകരണം തരാമോ ഇതിവിടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ മാത്രം ചെയ്തിരുന്നൊരു പരിപാടി ഒരു ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിട്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയം ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന സാധനമാണ് ഇതെവിടുന്നു നമുക്ക് മോഡൽസ് ഇല്ല ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ ഒരു ഒരു മോഡലുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹിന്ദു പത്രം വീണ്ടും പിന്നീട് അത് തുടങ്ങി ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നി തോന്നില്ല അത് നമ്മളധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ അക്ഷര കുറ്റം ദേശാഭിമാനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനോരമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈദരാബാദിലെ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഡി പി എസിൽ ഞാൻ ഈ പദ്ധതിയെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത് വർക്ക് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാണ് ഇത് റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ യെസ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ തോന്നും പക്ഷേ നമുക്കൊരു സ്കൂളുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഇത് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം ആ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പരിപാടി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ മോഡൽ ഫോർ ദ സ്കൂൾ ടു പ്രസൻറ്റ് ടു ദി പബ്ലിക് ദാറ്റ് ഓക്കെ വി ഡു ഹാവ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആ കാലം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കരിക്കുലം പദ്ധതികളിൽ വളരെ കൃത്യമായി പെഡഗോജിക് പ്രാക്ടീസിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തിയേറ്റർ ആർട്സ് ഒരു ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ആയി അതാണ് നമ്മുടെ പീരീഡ് ഈ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച സാധനത്തിനെ പോയി കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വെറുതെ ഒരു അധ്യാപകൻ പോയി പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നടക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ റിസർച്ച് സാധനം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു പ്രൂവ് മൈ സെൽഫ് ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ വർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിനും ഫിസിക്സിനും ഇടയിലുള്ള ഈ മുക്കാ മണിക്കൂറിനെ എങ്ങനെയാണ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു നിസാംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അവിടുത്തെ ന്യൂറോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനോടൊപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ഹൈദരാബാദിലെ ഐ ഐ ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹൈദരാബാദിലാണ് പോലീസ് അക്കാദമി ഇവിടെ എല്ലാം തിയേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പല മേഖലകളിൽ പല വ്യക്തികളുടെ കൂടെ പല പല സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ആളുകളുടെ കൂടെ രോഗികൾ മുതൽ കുട്ടികൾ മുതൽ ഡോക്ടേഴ്സ് മുതൽ ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആകുന്ന ആളുകൾ തൊട്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തൊട്ട് ഈ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്താണ് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ളൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇറാസ്മസ് മണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധിച്ച സൈഡിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ആ കാലത്താണ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസിന് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ ആ സ്കോളർഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി യൂറോപ്പിലെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ നാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആംസ്റ്റർഡാം നെതർലാൻഡ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാറിക് യു കെ ദെൻ ഫിൻലൻഡിലെ ഹെൽസിങ്കി ആൻഡ് താംബ്രെ ഈ നാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഈ കുറെ പ്രത്യേകിച്ചും തിയേറ്റർ പഠനം ഉപരിയായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ള റിസർച്ചുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെത്തിയത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീഡിയയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും എ
ഒരു സർവീസ് ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ അൻപത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കുട്ടികൾ ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് അധ്യാപകരെയാണ് നോക്കുന്നത് അറുപത് പേർ അധ്യാപകന്റെ കാണികളായി മാറി ഈ അറുപത് കുട്ടികൾ ചെയ് കാണുന്നത് അധ്യാപകന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നത് അധ്യാപകന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ അധ്യാപകന്റെ അറിവ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അധ്യാപകന്റെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലുള്ള സംഭവമാണ് ഓർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അറിവ് അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സുമായി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അവർ കേൾക്കുന്നത് അധ്യാപകന്റെ അറിവാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് അധ്യാപകന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിനെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എംബഡഡ് എംബോഡി നോളജ് എംബോഡി നോളജ് എംബഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾക്കുള്ള ജന്മനാവുള്ള അറിവിനെ വേണമെങ്കിൽ എംബഡ് എന്ന് പറയാം എംബോഡിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർജിതമായ നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ഹരിയട്ടിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇമേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇമേജ് അല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെയുള്ള സാബു എന്റെ കൂടെയുള്ള വർഗീസ് എന്റെ കൂടെയുള്ള നിഷ ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റു ജീവിതങ്ങളെ കൂടിയല്ലേ അറിയുന്നത് എന്റെ ചുറ്റുപാടിനെ കൂടിയല്ലേ അറിയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ചുറ്റുപാടിനെ അറിയുന്നു എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു സാമൂഹ്യ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു രാഷ്ട്രീയ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു ഇതെല്ലാം എന്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ അറിവുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് എംബോഡിമെന്റ് എന്ന് പറയും മറ്റത് എംബഡഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ശരീര ഭാഷയിൽ എന്റെ എംബഡഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ എന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എംബോഡിമെന്റ് കൊണ്ട് എനിക്കതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും മറ്റൊന്നാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശീലത്തിലൂടെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതികളെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തിയേറ്ററുമായി വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ ഒരു ആക്ടർ നിൽക്കുന്നു ഈ ആക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കള്ളൻ പവിത്രൻ ഞാൻ കള്ളൻ പവിത്രനായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ദേവേന്ദ്രനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹരിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് കള്ളൻ പവിത്രൻ ഹരിദാസൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംവിധായകനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹരിദാസൻ എനിക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകളായിരിക്കും കള്ളൻ പവിത്രനെ കുറിച്ച് തരുന്നത് ദേവേന്ദ്രനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന നടനോട് അത് പലതരത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ അനുഭവ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവേന്ദ്രനാഥിന് കള്ളൻ പവിത്രനാകണമെങ്കിൽ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇന്നലെ മനിങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരിയട്ടിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹരിയട്ട് അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എന്നോട് പറഞ്ഞു വെളിച്ചപ്പാട് തെയ്യം മലക്കി പോകുന്ന ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത് എവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് ഇവിടെ ടീച്ചർ ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്തുള്ള ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ടീച്ചർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതെ ഇ എം ഐ ഉണ്ട് ലോൺ ഉണ്ട് പിള്ളേരെ പഠിത്തമുണ്ട് ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ ഞാൻ ടീച്ചറാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി പഠിപ്പിക്കാൻ എനർജി പഠിപ്പിക്കാൻ എനർജി പഠിപ്പിക്കാൻ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം പഠിപ്പിക്കാൻ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കവിത പഠിപ്പിക്കാൻ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം സ്വാമി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാമി ആയിരിക്കുന്ന കാലം സ്വാമി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് അതാണ് പഠിക്കാം അതിൽ ശീലങ്ങൾ മാറി അതിലെ രീതികൾ മാറി ചിലപ്പോൾ വേറെ തരത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വേറെ ആളായിട്ടാണ് അയാള് അത് കഴിഞ്ഞു മലക്കി പോയി തിരിച്ച് നമുക്ക് അരവണ പായസമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കൊടുത്തു മാല അഴിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ദീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇയാൾ സദാശിവനായി അപ്പൊ സദാശിവൻ സ്വാമിയായി സദാശിവനായി മാറി ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട്
അത് കഴിഞ്ഞാണ് ടീച്ചർ ആവുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചർ ആവുമ്പോ നിങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം പുതിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റാം വേറെ കഴിക്കില്ല സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ എടുത്തു മാറ്റാം നമ്മളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ പുതുതായിട്ട് കയറാം അത് ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ള ക്ലാസ് റൂമില് പദ്ധതിയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമാണ് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ സ്വാമി ആവുന്നത് ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ കോൾ വരും മറ്റേ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസിന്റെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യാപകരാവും ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ അൻപത്തഞ്ചോ അറുപതോ എഴുപതോ യാത്രക്കാരിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ ടീച്ചർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സമൂഹത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നവീകരിക്കുകയോ പുനർനവീകരിക്കുകയോ പുനർസൃഷ്ടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പുനർ സംസ്കൃതി സംസ്കൃതിയിലേക്ക് എത്തി സംസ്കരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് സോ യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ് സിക്സ്റ്റി ലൈഫ് അറ്റ് എ ടൈം ഇവിടെയാണ് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൂ